a yanzu haka tashar talabijin ta Kaftan TV Hausa Birnin Tarayen Nigeria Abuja ta ci gaba da yada shirye-shiryenta masu ilimantarwa fadakarwa da kayatarwa ya zuwa labaru da al'amuran yau da kullun akan decoder Star Time DDT 142 da kuma DTH 144 tashar talabijin ta Kaftan TV Hausa Birnin Tarayen Abuja tana maraba da dukkanin tallace-tallacen hajojin ku sanarwar bukukuwa daurin aure da sauran tarika domin neman karin bayani ana iya tuntubar tashar ta Kaftan TV Hausa da ke floti mai lamba 32 Ibrahim Gambari Crescent kan Titan Amin Saleh Crescent Katampe Extension Abuja ko Abuja Water Ho Supuli Bakoi Supuli masu kallon mu a daidai wannan yammaci assalamu alaikum barka mu da warhaka sannan mu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na tattaunawa shirin tattaunawa shine da kan zuwa muku kai tsaye daga wannan kafa ta kaftan tv hausa dake nan babban birnin tarayya abuja to yau rana ce ta talata 27 ga watan 12 wato na miladiya shekara 2000 da wato 22 sannan kuma wacce ta dace da biyu ko uku ga watan juma da akira na wato hijira ma aiki sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da hudu to wanda ni umar muhammad gombe zan kasance tare da ku a cikin wannan shiri kamar yadda aka saba to a yau a cikin zauran namu muna tare da masanin harkokin tattalin arziki wanda kuma ba ba ko bane ba a shirye-shirye mu na wannan gida wato malam yushau aliyu wanda kuma zamu tattauna akan abin da ya shafi a uh, wato badakalan nan ko zargin badakala da committee a uh, honorable gudaji kazauri yake yi da kuma wato babban banking kasa da ma sauran sauye sauye da yayi na batun kama daga canjin kudi har zuwa kan kaidar ciran kudi a uh, banki ga dede ku mutane da kamfanoni to mala yushau aliyu barka da shigowa cikin wannan shi ne wannan lokaci to masha Allah to a uh, ina ga mu fara da akwai batutuwa daban-daban da muke so mu tattauna da kai akan abin da ya shafi wannan babban banki amma mu fara da wannan committee na gudaji kazaure ko mu ce sakataren wannan committee da yace yayi ikrarin shugaban kasa ne ya kafa committee kuma ya bashi damar ya binciki wato dukkan hada hadan a uh, wannan stampi na shigar da kudi ko fitar da kudi a bankunan kasuwanci wanda shi wannan babban banki yake kula da shi ya ambato wadannan alkaluma na kudi yaya zaka zaka kwatanta mana wannan kudin da gaske yake yake yi kafin mu kai ga gaskiyar an nada shi ma ko ba an nada shi ba da shirun da shugaban kasa yake da kuma uh, wato guje gujen da aka ruwe to cewa babban banki ma na yi na shi shugaban babban banki to shi aikin gwamnati aiki ne me wato matakai da banda na na da yake na kuma akwai yanzu ba za a sani binciki lafiya shugaban bankin Najeriya ba in banda ilimin sanin lafiya hakane ka fahimta ko saboda haka a ka'idoji na aiki ni na yi ta mamakin yanda aka bar dan majalisa a uh, aka bashi dama ya binciki mm-hmm. bangaren gwamnati wanda Benne, shi babban banki yana aiki ne ta bangaren executive Hakan to tun a wannan dama da aka ce an ba dan majalisa e. kuma musali in za ba dan majalisa aiki mm-hmm. irin wannan no. to za ya na so in ji an samu wani kwararre ne 
ko chartered accountant tan eh kafin da ko kwararre ta fuskar har kokin tattali aziki da da aji aji ajiyan kudi na kafin da ko saboda shi aikin binciken kudi aiki ne mai sarkakiya aiki ne mai sarkakiya saboda akwai littattafai wadanda ake shigar da bayanai hakani sannan a ci gaban da aka samu akwai manhajoji hakani ta yanar gizo da ake shigar da bayanai hakani wanda duk sanda zaka irin wannan aiki to idan ya kasance sai an baka dama to wato access na shiga abin da yake cikin yanar gizo da abin da ake ajiya kuma galibin kudaden da ake binciken su kudaden ne wadanda aka cire su ta yanar gizo saboda ba karbanta aka yi hannu ba da kubar ba ko Mr Godwin saboda haka kana zaune ne sai ka gance an cire maka naira 50 saboda haka ta yanar gizo ne saboda haka idan zaka yi binciken wannan ta yanar gizo to akwai daki daki na binciki eh kaman mu da muka dan yi karambani muka karanta ya wuce karambani muka karambani ne muka muka karanta shi wannan professional course na accounting saboda haka na farko daga wani lokaci ne aka baka zaka yi opening to sannan kuma zuwa wani lokaci inda zaka yi closing koda akwai banna amma aka ciki in iyaka inda aka baka na ake so ka bincike to sai mu kaddara tun daga dubu dubu biyu da sha biyu har zuwa dubu biyu da ashirin da daya mu sami an ba da dama ka bincika to shi wadannan kudade da abin da ya shafi ya nargizo duk minti daya akwai bayanin da zaka iya tarawa wanda aka samu kamar misali sai a ce a duk minti daya mutun nawa suka je da ATM to a cikin banki wanda man hajar ta dauki hotan sun je sun cire kudi a minti daya kuma nawa suka ci cire kuma a wasu lokuta aka fi yawan cire kudi da rana ne ko da dare ko da safe kafin inda ko eh duk wannan na'urori sun nadi wannan duk sun nadi yin wannan bayani saboda haka duk wanda zai wannan aiki ba aiki ne na mutun daya ba ba aiki ne na mutun biyu ba aiki ne na kwararu kuma na lokaci mai tsawo saboda abin da zaka yi zaka nemo labarin sannan kai analyzing din shi bayan kai analyzing din shi sannan ka mai da aikin inda aka baka ka zo ka ban ka ban ka ban aiki ka ce a matan sarkin kudu ta gudu to ka aje a ka mota to sai da naje na ka mota to na ce na ka mota sai kai da kace in kamo sai ba kace mu komi da ka banda da ita eh an samu matsala ka ga an samu matsala eh sai a zura samu wa ya kama wani ba to sai ja da kai da kake kai eh kai ka kai eh to amma zan kai kai na haka kawai to ba da nemo matan sarki kudu in ka bota ba tare da an sa ka ba ba tare da an ba tare da wani manufa ba to eh manufa ai sawa da ban manufa ba manufa kuma da ban to na gane to a binciken nan hakkun guda ji ga zuwar ba zai ba zai fito honorable ya ce shugaban kasa ya bashi aiki ba haka kawai bi alhalin bai bashi ba alhalin bai bashi ba na biyu kuma irin aikin da aka bashi shine fi cancanta a bashi saboda akwai abu guda biyu in guda ji ka zaure yana da amana to saboda haka shugaban kasa ya yadda da amanar sa saboda haka zai iya yin aiki to kuma yana da abinda muke cewa to yana da capacity da yin aikin shi a matsayin shi na sakatar na committee misali akwai shugaban committee akwai sakatar committee sannan akwai mambobi mambobi wadannan mutane dukkan su ne za su yi aikin ko ku an samar da company na kwararru da zai aikin amma sun amma suna aiki tare to irin wadannan abubuwa shine zai sa da dama duk bayanan da yayi tunda dai ga shugaban kasa a cikin kasa ga majalisar da ya fito inda aka dauko shi yake aiki tana nan sannan ga hukumar da ake bincika sannan ga mambobin committee to zai yi zarbabi mu mu ce wani abu tunda duka wadannan ba su iya ce wani abu to amma wannan alƙaluma da shi yake badawa ko a matsayin ku na kwararru ya kuka ji yawan wadannan kudade a ce har trillion 89 cikin shekaru 9 na wato tsawon lokacin da shi wannan shugaban uh, gwamnatin babban banki ya dauka shin a ina aka samu wannan miliyan 
e trillion 89 koko da yawan kudin ne da suka shiga suka fita ne kuma aka juya ake cewa su ne suka bace koya maganar stamp duty din nan ne yake ah wato shi stamp duty farko tun da aka kafa post postal agency ah, hukuma okay. tana karban stamp duty shine wato a a a, 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 a lokacin da ake analog eh kafin ma a kafa digital harkar eh, digital saboda haka su ne sukan kamar mm. yadda babban banki kan fito da kudaden kasa eh. to haka wannan postal agency ta kan fito ah. da stamp stamp eh, da mutane suka saya eh to ko bo 20 saboda ka aika da wasika amma duk siyan da kuka yi kuka aika da wasika ana tara mu gwamnati kudin kudaden eh. to sai aka zo digital economy saboda haka sai aka ga ah to ai stamp duty din nan za a iya mai da shi yanzu ba ma so mu ba su wunduna da kofofi to to na gane kada sa ta amsa yawa ba ma so mu ba su eh na gane to amma akwai hanyoyi da dama da gwamnati za ta karbi kudade wadanda to ehm zan fadi kwaya daya eh to nam yawa kaman duk man hajojin da ake aikawa da sako text messages na duka wayoyi suna cire naira hurhudu to naira hurhudin da suke cirewa gwamnati na take da shi a cikin naira hurhudin da suke cirewa dukan su sai ka dauki sakonnin da ake da USSD mu ba shi anan saboda shi mutum miliyan nawa suke kuma a kullun rana kai kadai sai kai message goma so sai a wuri musamman barka da juma'a sai so sai kuwa ba <laughs> dan Allah ya kai mu sati zanzu sai sai ka karbo wasikan amma na sa stamp tsakanin jiha da jiha tun da muna a gudani sai a ce naira biyar ne kawai tsakanin kuma wajen jiha sai a ce naira goma ne tsakanin wajen kasa sai a ce naira kaza ne wadannan stamp duties ne to amma an ga an kai digital economy so a wadannan digital economy babu wani abu duk abin da aka tara daga zero zuwa trillion zuwa silion zuwa ko menene za iya binciken shi a irin wannan manhaja labari ɗaya ne ranan gaza ga watan kaza nawa aka tara shi mashin wanda aka yi garbage in garbage out ne saboda ka duk abin da aka yi kafin a taba shi zai fada maka kaza ne haka yi fitowa ta kadda na wata ɗaya haka yi fito saboda ka ba wani matsala bane a kamar misali a ce ko gintiga eh kawai sai a waye gari ruwan shi ya kasa eh amma yayin yafi sai ya sake cika shi lalle kuwa eh kaga ban me yake ga wallahi ya fi ba babu babu to amma yan labai wato mutane za su ga cewa babban kafar harkokin kudi da nake baiwa Najeriya shine harkar man Peter to ana magana cewa harkar man Peter bai bada trilliyoyin kudi irin wannan ba sai stamp duty zai bada wato kan yan Najeriya da dama ya daure tun bayan da wannan committee ya fara wannan terere da mala umar ba da kai muka zauna ba eh gangano aka ce suna bacewa a iya wanda aka diban aka kirga lalle kuwa to kaga abin da shi na kire ya Allah mata arziki kuma dole mu ji abani a su cire son rai in ana son a haba ka tattalin arziki da kuma kyautata rayuwar jama'a to a wurin da za a kyautata rayuwar jama'a duk ana bukatan wasu wasu mutane jajirtattu wanda suka fahimci abun zan ba ka misali garin Lagos da garin Kano duka wannan gari ne na kasuwanci amma kasuwanci daban-daban to garin Kano kadai a shi iya ne zai iya haduwa da Lagos amma idan ka dauki Lagos irin harajin da ake karba wadanda kawai suke karba a tashishin mota kadai zai kankan kan da wata jiha abinda take tara a komi da komi to kaga mai da hankali kenan 
da kuma ba wanda ya kamata a bayar da kuma samar da abubuwan da ya kamata a samar saboda idan an ce stamp duty an karbe shi dalilin isar da sako to a a hanya ce da gwamnati za ta samu kudi amma tun da aka fara karban shi wani wani rubutu aka yi na dalilin karban shi da abin da za a yi zan baka misali kaman a Peter din da kai magana shin tun da aka yi Nigeria an yi ta an yi harajin da ya bada result wato ya bada sakamako da ya kai petroleum tax fund ptf to ya aka yi a an haraji ne kawai na cikin man Peter amma ya amma ya shafi ilimin mutane shafi hanyoyin su fiye da aini kudin man Peter din ka gane ko shine kawai zan iya baka ka auna girman man Peter yawa in kuma kana so ka doke shi a duniya gaba daya to sai ka duba wasu kasashe ne da yawan mutanen kasan da kuma irin hangen mutanen kasan da kuma abin da aka iya yi da wannan kudaden kawai abin da zai zo zuciyar dan dan mutumin duniya a yanzu shine ya aka yi katar kawai a kwallan kafa ta dibi kudin man petrol da ta samu dala billion dala billion 236 ta kashe akan harkan kwallo ka fahin da ko to ta mai ribanta a a ka ka ta mai ribanta to girman kudin za ka kalla lalle kafin ka kirmi ka kafin ka kalli kudin stamp duty ai kada da ta go kare hada maka girman kudin petrol na gane aba ka bar petrol abin da yake ce mishi black gold ta bakin zina zani to kafin da ko saboda ka kamma ka je kusa da shi stamp duty iya ka stamp din ne amma iya tare wannan saboda mene saboda yawan jama'a kuma kullun aikin kenan a shine na baka misali stamp a muna cikin wannan muka fito muka muka tuhumi babban banki akan wannan 15 naira stamp duty kuma muka sa ma aka rage shi saboda mun yi amfani na yi amfani da wani a wato kamar parameter wato a akwai yan najeriya marasa karfi da aka cuta akan stamp duty bai kamata a karba hannun su ba to saboda bai kamata ka cire naira dubu daya a kuma karbe 50 a gunka ba wani aiki a kai maka gaskiya ne gaskiya ne wani dan kasuwa ne ya siyo katan na sweet ya ci naira 50 har da aka karbe 50 a hannun su gaskiya ne saboda shi haraji yana da wani principle da turanci yana cin shi principle of quid pro quo return benefit eh wato duk abin da ka bayar a haraji ka bayar ne ya dawo maka ya dawo maka to in bai dawo ba bai zama haraji ba ya zama illegal hawan farko kenan na haraji ta 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 saboda haka idan ka dauki yawan yan najeriya ka kaddara ka ka bar lissafin a ce mutum miliyan 200 kawai ka dauki musalin mutanen da suka iya mallakan wannan waya din da kuma wadanda suke da account a banki kadai ake magana ba a faje ga duka mutanen Najeriya masu hada hadan kudi ba saboda haka stamp duty din a sanda naje abin da an karar da ni akwai wata daliba sai mai yiwa cikin matsi aka iya turo mata naira dubu daya haka saboda ka ta zo ta cire kuma dubu daya aka cire amma yana shiga an zare wannan naira 50 da aka zara 50 sai ta nemi ta fitar sai kasance na daya babban banki bai mata adalci ba saboda bai bayar da ita ta iya cire naira 200 ba bai kuma sa 250 ba bai kuma sa 100 ba wanda za ta iya cire ko da 700 ne a sake cire wasu harajan amma ta iya cire 700 ta ta biya bukatan ta je kuma taimake ta je kuma yi tsare mata mutuncin ta to wannan abin muka gani muka ce a'a dole a ba da limit na kudi kafin a cire wannan stamp duty din yau ba zai yi kananan mutane yau daga an tura dubu daya a cire maka daga kai kudi kaza har saboda haka wannan idan ka dauki a cikin minti daya fadin najeriya cikin mutum miliyan 50 
amma kadai mutum million daya a cikin million 50 su kadai suka yi zuwa ATM a rana daya duk aka cire musu naira shida shida da kobo 80 80 saboda kawai sun sa ATM to akwai wanda ya sa ATM biyu ne zuwa uku dan hidiman da zai yi akwai dan akwai account din shi na albashi akwai account din shi na ijin kudin makaranta yara akwai account din shi kuma na kasuwanci to da haka lalura ta same shi zai kai wani nashi ko kuma wani asibiti saboda haka duka kudin dama ba su taka kira ya karya ba a cikin account din sai ya sa wannan ya tsakuro dubu bakwai ya sa wannan ya ciro dubu hudu ya sa wannan ya ciro dubu sha biyu ya hada kudin yana hada su duka wadannan an yi harajin su saboda haka ba mutum uku ne suke transaction ba amma mutum daya ne ya a cikin account uku to akwai kuma yan kasuwa wadanda su ma suna cikin wannan musamman yan canji wanda suka bi aika kudadi a banki ɗaya ma yana da account bakwai saboda yana da akwai na company kaza da account ɗin matan shi da account ɗin kaza 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 a shi ma kodan kudi ake ta to saboda haka yanda za a taro wadannan kwai ba wani matsala bane amma yanda za a taimaki a mai da su wanda aka karbo saboda dokan haraji kenan saboda haka mu ba ma kallon wannan yawan triyoyin muna karban ai a she akwai wannan kudin tunda mun san da dole a same shi babu return eh saboda shi duk ko wannan manhaja ta yanar gizo ba yanda za a yi ka shige ta sai ka fara da sufuri to shi yasa duk wayanka a fadin najeriya za su ka fara da sufuri da babu sosai sannan ya sannan akwai eh kafin da ko sosai kuwa to za ta yi kariya da kowane namba to shi wadannan manhaja da aka yi su a cikin babban banki a inta switch wadannan masu ilimin suna da shi duk kudin da aka tara ga inda za shi ba kuma wanda ya isa ya taba shi akwai mutum daya wanda ya zo mai aikin service na computer banki ya kara yanda zai ya gwada wata manhaja ta yanda za a ciwo kudaden mutane ko cikin lokaci kadan kawai sai ga miliyan 100 ya tashi bacci ya ga miliyan 208 to da gaskiya ne da ga to balanta da naira 550 saboda haka taruwar su ba matsala bane yanda babban matsalar shine yadda za su koma su amfani wanda aka tara a gonsu to amma a ganin ka me yasa shi wannan gwamnatin babban banki yake gujewa wannan tuhuma duk da wasu na ganin akwai zarge zarge da akai an ma rushe committee kamar mai magana da yawun shugaban kasa ya fito ya ce committee ba shi da hurumi dan ma ba a rantsar da shi ba da sauran batutuwa har ma shi sakataren committee yayi zargin an hana shi ganin shugaban kasa akan wannan ya ce yayi zargin ma kakakin majalisa ya hana shi yin tambaya ga ita mataimakiyar gwamnatin babban banki da taje amsa tambayo da irin 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 wadannan me yasa su ake gujewa akwai hannuwan mutane da yawa cikin wannan abu ne koya kuke kallon abu a duk inda ka aiki dan banga ya kamo soja a bariki a an samu matsala lalle ya lalle ko an samu matsala kawai kafar wannan magana ba ta inda baka san a wato shi yasa kai magana capacity a capacity ai eh kawai sai ka go kawai saboda ka isa kai hakimi ne barikin soja na cikin yankin ka wani soja ya saba maka eh ka shige ka ce sai ka sai ka ce kai dan banga eh ku je ku dauko min captain wani a na a matsala gwamnati ne fa na banki ki gaba da gwamnati ne na banki kuma demokradiyar duniyar nan a tsarin ta na taba bayanin shi anan da bayan da John Maynard Keynes suka zo suka tsara babban bankin duniya da ake cewa World Bank a today kuma suka yi headquarters a Washington DC to ka fahimta ko sai suka ga tsarin da suka zo da na kudin nan farko da wani mizani za a rinka a wani kudi sai suka cire zinare suka sa kudin amurka dala standard ba inda suka sa dala standard saboda haka wanda suke da sauran kudaden a duniya amma ba su kai su karfin yada demokradiya ba dole su samu su ido sai suka ce to dole a bankin ma a yi demokradiya demokradiya shine a babban bankin duniya shine president Central Bank Governor da manya manya na kasashe kuma duk a zuba musu gwamnoni 
ta sannan bankuna kasuwanci da asamu su ciya momi to kaga an yi federal state da local government a tsarin kudin duniya na duniya ma gaba daya to to shi san wanda ba su fahimci yanda imperialism wannan harka ta domination na titulin arzikin duniya yake ba yake ba aka kawo matsala guda biyu wanda dole ne kawai a ce kai gi da daya a cikin duk abin da ake ana kokarin a daidaita farashi ne duk abin da babban banki yake babban aikin sa na farko shine daidaita farashi sai ya koma yana daga farashi to an samu kafin da sai kuma bai yadda bai yadda yana daga farashi ba amma farashi kuma yana ta daguwa amma ba sai abin da ke daga shi ba to irin haka ne muka ankarar da bankin da Allah wannan NPR din da kuke kawo monetary policy rate da cash reserve ratio duka haka suke amma a tattalin arzikin kasan da ba a zuba kudi a soka wai a tattalin arzikin kasan da ba a ije million 100 a gida a tattalin arzikin kasan da yan kasan suka koma ana cikin dala a ije ta a gida saboda haka duk inda ka samu wadannan ana yin su dan ka kawo wadannan ba zai aiki ba maganin basar ne aka ce maka yawan shin suga yana haifar da basar amma kuma mutanen banda banda fanta da coca cola da ba abin da kuma suke sai da saboda haka ta ina zai magani a babu ana shan magani ne to saboda haka ne babban banki dole su jami'an banki na duniya suna da wani kariya kariyar nan kuma shine kudade da suka samu suke mallaka amma gaskiya ne babban abin da gudaje ka zo rike tun ya fahimtar da yan Najeriya ya samu dama ya kuma amayar da abin da ke ya gani wanda shi shi ya san abin da ya gani ka gane ko ka yadda ko ka ka yadda mu a matsayin wanda chartered accountant muka mun fi so mu ji bayani daga wani accounting firm saboda akwai manyan manyan kungiyo eh kamfanoni masu bincike wanda aka sa su kuma in za a gunar da irin waɗannan bincike yawa ba za ka dauki aikin executive ba yanzu kaman ka ce shugaban kasa ya tafi neman lafiya sai ka ce to a a majalisa ina yan committee lafiya ko bincike me yasa shugaban kasa ya tafi neman lafiya ah ba kaga 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 za a samu wani yaki saboda su bangaren executive ba za su yadda asibitin da shugaban kasa yaje a tattaro bayanan asibitin shugaban kasa a mika bayan majalisa ba kaga terere ke a terere ne ba zai yi haka ba to haka inda aka ije kudin gwamnati saboda akan amana ne amma kullun kiran da ake yi shi babban banki ya ta magana cewa shi peoples oriented ne wato shi ya zo ya taimaki mutane ne kuma duk abin da zai iya taimakon mutane zai iya taimake su people's oriented central bank abin da godi mai fale ya fada a 2014 kenan kuma tunda ya fada a su yan majalisun da duk wanda ya kamata ya duba kafin ta kuma sai ba a gaggawan a duba wani irin act ne central bank act don kin da ya kafa babban banki da kuma zai kare shi da kuma yi aikin shi gaba gadi yana dai daga cikin korofin da aka yi an ga dokan ne kawai saboda kai baka san dokan kudi ba tai na zaka sa dokan kudi babu ko kuma an sa ka ka duba dokan kudi amma an kan samu maka da yana na kamar yanda gudaje ka zo ya fada sai dai ka ji didididid eh haka lalle to Allah ya kyauta eh yalla wai bari mu dan numfa za mu ji wutu rabin lokaci idan muka dawo sai mu duba wadansu bangarori to masu kallon mu da fatan kuna biye da mu a cikin shirin kuma bari mu yi fatan ko kuna gane wadannan alƙaluma da shi wallahi yusha wake ta korowa ba wanda ni kai na ma wadansu alƙalumar suna rikitar da ni to amma da fatan dai za ku ci gaba da bin mu a hankali har mu gano wato inda bakin zaren yake yanzu lokaci ne da zamu tafi hutun a rabin lokaci amma ba jimawa zamu yi ba idan muka dawo zamu dora daga inda muka tsaya ku da ka ce mu
ina yan uwa al'umma masu sha'awar kallon shirye-shiryen Hausa a ko ina a sassa daban-daban na duniya a yanzu haka tashar talabijin ta Kaftan TV Hausa birnin tarayen Nigeria Abuja ta ci gaba da yada shirye-shiryen ta masu ilimantarwa fadakarwa da ayatarwa ya zuwa labaru da al'amuran yau da kullun akan decoder Star Time DDT 142 da kuma DTH 144 tashar talabijin ta Kaftan TV Hausa birnin tarayya Abuja tana maraba da dukkanin talla-tallacen hajojin ku sanarwar bukukuwa daurin aure da sauran tarika domin neman karin bayani ana iya tuntubar tashar ta Kaftan TV Hausa dake floti mai lamba 32 Ibrahim Gambari Crescent kan Titin Aminu Saleh Crescent Katampe Extension Abuja ko Abuja Wetar Ho 0703 Kaftan TV Hausa gamsuwar ku shine farin cikin mu waka yake masu kalmu barka mu da dawa daga wannan hutu na rabin lokaci kafin tafiya hutun na rabin lokaci muna tattaunawa ne da masanin harkokin tattalin arziki wato malam Yishau Aliyu wanda kuma muke duba batun da ya shafi a wannan zargin badakala da committee guda jika zauri yake a wato game da wannan kudi na stampi da ake ganin cewa an tara wadannan makodan kudade da kuma sauyin da shi babban banki ma yayi wanda yanzu zamu dora daga inda muka dakata a malami shau barka mu da dawo yau barka mu da sai yawa to bari mu karkare wata kila wannan kafin mu tafi sauyin da shi babban banki yayi na ciran kudi da da ya takaita akan naira dubu ashirin a kowace rana amma kafin mu zo kan wannan razu kana mana bayani akan hurumi da ya kamata a ce an samu wani kamfani ne da zai tsaya yayi wannan aiki kwararren kamfani na kudi wanda haka ma zai fi saukaka masa a madadin amma kuma a cikin committee akwai har naji akwai minister kudi akwai shi minister shari'a da makamantan su um Ala Umar ka dauki kawai aikin banki kafin ta ko duk shekarar duniya banki nan kasuwanci musamman a nan kasan wato akwai annual audited report dole ne kawai saboda haka idan aka zo ga takaddan banki to ga report haka na 2020 na 2021 wannan bankin ne doka ne ta sa kawai ya dole ya yi su in kuma ya yi su saboda ka ba za a baka ka shiga kujeran central bank ba shi yasa cewa account wato governor of the central bank accountant general of the federation am auditor general for the federation oh shi ba to for din nan shi akwai matakan da zai duba ka saboda haka idan har akwai magana na stamp duty abin da ya kamata a fare babban banki ku ba mu auditor report na stamp duty daga shekara kaza zuwa kaza sai a kira in baka aminta da wasu jami'ai ba bayan za a yi ne a kira dan majalisa ya tafi banki ko karewan sa ba saboda zai je ne da wasu tunanai daban wanda ya shafi aikin majalisa amma idan irin wannan yanayi menene amfani economic and financial crime commission EFCC EFCC saboda haka su ne suke da muhalli in aka tura mu auditor general auditor general ya alatin shugaban kasa shugaban kasa ya ce to EFCC na ba ku lokaci kaza ku zo mun da bayani akan haka 
tunda aka aka su aka kafa su aka san aka kafa su amma ba gudaje ba in fcc ba za ta taba tare yan jaridu ta ce ta yi kaza ta yi kaza ba ai kaza ba ba ai kaza ba saboda mene doka tana da hurimi akwai kuma su ma doka a kan su wannan bangaren kenan abinda nake son dan ƙara tsokaci a kai to now wato idan muka kalli kaman whistle blower wanda wannan gwamnati na ba shiga ma blower ta ta shi Buda jika zore ya sama kama wusil bulu wa Ama da ding Amba shi aiki piti kisi kuma wusil bulu wa Kabe nda kuwa Shi kuma wusil bulu wa Ya do ki a lot of risk Ama ba zampa de risk mba Ama ba wusil bulu wa da bai de risk a kansa To ama ba nda nike so nche maka Chia zuba yi de huru mi de taran yenja li de ako A a Ya shuga banka sa zi ba ka reporto Da kuma wusi yang komiti amma a ganka kai kadai kafin yanta ko inda abun yake da dan nauyi ke to amma idan na dauke ka na maida kai central bank amma ban sani ba ko dan wannan mutumin ka zo yan ban sani ba eh to ka amma abin da nake so in ce shi zokacin gwamna sanusi lamid da sanusi mai martaba sarkin Kano na 10 sha hudu na 10 sha hudu Ai shi shi ne ya zauna a cikin bankin sai ya korafin ba a wasu kudade daga hukumar yan NPC kamar maganan da kai daga farko ba a maganar stamp duty a wannan lokacin amma akwai biliyan kaza da kaza da kaza ya nemi ya fada mu shugaban kasa kware da gaskiya shugaban kasa kuma bai bari ya ganshi ba haka yi abinda ya biyo baya shi ne kai sai aka ce an sallame shi daga aiki bayan ya sanar da duniya bayan ya sanar da duniya saboda haka tun daga sallaman nan sai dai ai magana zuwa kotu ko wani abu ko ka bari ko ka yi kaza amma magana ta lalace ta lalace to kaga an ka bi tarihi dan kadan shi bankin yana da matsaloli na cikin gidansa yana da kuma matsaloli tsakanin sa da bangaren gwamnatoci saboda akwai dan siyasa da yake shiga ciki tun da shugaban bankin ko da shugaban kasa ya zabe ka ka je ka rike bankin to ba za a tabbatar maka ba sai ka je wajen yan majalisa to Allahu ka ji inda aka samu majalisa take da rawa da saki a cikin harkan bankin kaman auditor general ne shi ma in an zabe shi to sai majalisa ta cancanci sai ta tabbatar sannan saboda zai binciki kowa ne saboda haka kun san na aika shi eh mun sani kun yadda aika shi eh mun yadda saboda haka duk abin da zai biyo baya kowa ya takazan san to lalle da gane to yanzu bari wata kila na tabbata masu kallon mu kun fahimci ko in ce kun gane inda wannan baki zare muna so mu dasa aya anan mu shiga wancan bangare wasu suna ta ikrarin cewa bankin nan yayi amai ne ya lashe inda ya saki dawowa ya kalli matakin da ya dauka da farko cewa ai dubu 20 kadai da da kun mutane za su iya kira yayin da banki a company zai ciri dubu 50 amma bayan korafe korafe da aka yi ta samu ya dawowa ya sassauta amma har yanzu na ga wasu na kiraye kirayen cewa a kara har ma naji sanatocin ba su sauka ba suna ma kiraye kirayen da a kori shi gwamnatin babban banki din wannan kudi da ya kara da ya kai adadin dubu 100 ga da da kuma mutane bai wadatar da jama'a yadda za a iya takaita harkokin kudi madarar kudi har mutane ka san in ka bar in ka bar danka ya iya kwallo to kuma yana buga match eh kwatsam ka ce ya daina buga match ya daina buga kwallo to ka san ka samu masala eh kware kuwa a babban banki tun dubu 2012 ya riga ya dabi antar da yan najeriya akan cire naira dubu 150 a kullun haka ne idan ka auna dubu idan ka dauki da dubu naira dubu 150 na kwana bakwai ana magana naira miliyan 1 da dubu 50 haka ne sai kwadan sai ka zo ka ce a dubu 100 kawai za ka cire kaga ka nemo rigima damba to wannan rigiman da suka nemo ni ban dauke shi amai alashi ba ya hoto saboda shi bankin a people's oriented central bank eh hada zuka fadi wannan saboda haka kuma ya saurari kokin kokin mutane kuma yayi abin da mutane suke amma kuma dole ne san da kai doka tunda ya fahimtan ka da tunanin ka a nan ka daya dole ne ka dage akan abin har sai hujjoji sun bayyana maka muna cikin wanda muka ankarar da central bank din tunda mun shiga kafofi irin waɗannan mun yi magana 
akan abu da dama da ya shafi wannan ba duk kasar da za ta bari kasar a ce ba ba ka da limit na cire kudi saboda a dama din akwai limit din shi yasa kake cire 150 din haka ne to abin da mutane suke a ya za ka wannan da a dama da akwai akwai ta saboda duk iyawayenka da ka kai 150 zai dawo maka da katin saboda ka dama da dokan amma babban bankin kasa ya koshi da yawa bai iya ilmantar da mutanen kasar sai yake ganin kaman dole ne ka san idan mutun ya koshi to sai ga kaman ba mai jin yi haka yake kware da gaske abin da ke damu san ta ba amma abin da yake a ciki akwai hawa hawa da za a ilmantar da mutane kafin ta yi irin wadannan dokoki za ka ilmantar da mutane ta yaren da za su ji za ka ilmantar da su kuma ta abin da hankalin su zai iya dauka za kuma ka ilmantar da su ta wayau kaman misali kullu in kaga in kana cikin tafiya da yaran ka sai ka sai ka duka sai ka dauki dusa sai ka yar a gefe ka ce wannan zai je mutunci ko ba ka ga ya musu wata rana za su saboda sun koya ta wayo to shi babban banki sai kasance ya zo a cikin wani kwararren lokaci kuma wanda mun yi faultin lokacin ba zai yi gabda wannan lokaci da ake ciki na tafiye tafiyen mutane wanda ake bukkuna na kashe kudade tun da yan kasan sun saba da owan bay sun saba da buki an sa auren wane da auren wane da nadin wane da nadin wane duka da kudi yake yi kuma an saba kai gudunmuwa ba al'umma ce irin ta north korea ba ko south korea da take operating abin da ake cewa a social studies wato nuclear family mu muna tafiya da extended family ne yanzu na iya bincika sai ce kai ni ma ji ka sarki karo ne lalle je gida ce tare da ku lalle ku ka ban da ku saboda ka kuma dole abin da ake taimaka mu da wani ma a taimaka mu a taimaka mu amma ba za ka je north korea a su ba haka ba a nuclear ne ga su ga yayan su ga yan ji ko shi kenan ta yanke ana kuma ya ai bi ne ko uku saboda haka anan ta tsaya mu kuwa mutun da zai aurar da ya ya biyar a lokaci kuma a cikin zuriya daban-daban cikin zuriya daban-daban saboda haka zuriya ta watsu kuma ya gaya mu duniya wannan ko zai wuce ne marriage centers ya samu certificates sa hannu lawyers sa hannu shikenan an riga an misali to amma abin da nake fada shi babban banki ba a mayayya lashe ba na'am yawa aikin sai ya saurari koke koke mutane ne da kuma abubuwan da suka sa dole ya canza saboda mun ga masa ba zai yiwu ne ka dabi antar da mutane cire kudi kuma sai ka ce a cire 2020 to a cire 2020 din mu a haka mu muna da mafita mu ba matsala ba ne eh amma dai sauran gama garin mutane eh har gama garin duk wanda ka je yana kokawa galibi an fi yawan kuka saboda ba zai ce maka shi ba sai ce maka irin kuka na ga siyasa ya za mu yi da filani yan uwana alhalin matsalar ta su ce amma filani na naka ne ka fahin da ko ya za mu da mutane karkara nan karkara ne ba karkara tun tuni ba da ya taimaka mu ko da makaranta yaro daya a karkara amma wai ya damu da mutanen karkara ƙarya ne dole ne akwai withdrawal limit amma central bank ya kamata ya ilmantar kuma kamar yanda na fada sanda aka kawo shirin nan a dubu biyu da sha biyu an dauke wasu jihohi wanda ake ganin sun kai matsayin su yi wannan al'amari to amma akwai zargin da ake wata kila da yasa gwamnati take san ta takaita zabe ake ake fuskanta na dubu biyu da 23 wanda kuma an sha zargin dama ana bada kalar kudi da sayan kuri'u da sauran su akwai kuma magana satan garkuwa da mutane da ake tai wannan ba shine wata kila dalilin bankin na gaggauta yin hakan dan a takura zaben kada a yi cikin kuri'a kuma yan bindiga wata kila su sako al'umar da suke rike da su tunda babu kudi malam umar kamar yanda ka san ni ina cikin wanda muka buga da non executive director professor biden to eh na ga musu npr din nan da kuke dagawa da wata da crr ba zai magana hakan farashi ba saboda zahirin magana shine Central Bank bai san yawan kudin da suke hannun bankuna ba bai sani ba bai sani ba shine dalilin da ya jawo Central Bank ya duba sai ya daga NPR da CRR sai inflation ya hawo da dukan da yafi na da 
kafa inde ko shine babban banki ya kira ku yan jaridu ya ce muku gaskiya an gano kashi 80 eh na kudi suna hannun mutane suna hannun mutane sannan suna hannun mutane daban-daban ne in ka dauki kudin dake hannun an fasa bankuna an kwashe kudi kalle ku an yi kidnapping an karbi kudi an yi contract an kai kudi da ya gidaje an akwai kuma wadanda su da bi an su gaba daya kudin su kusa da su haka ne yau suna ganin nasu ne amma banda central bank bai sa a wayar ma mutane ba neran nan ba ta ka bace saboda kai baka isa kai printed din ta ba in kai printed za a kama ka to wanda ya printing kaman kakin soja ne to kakin soja baka isa ka shi ka din ta ba baka isa ba a doka ba zai doka haka kai kuma soja yin aka baka shi kuma za ka aiki kanka da shi ba to haka ne ra ya kamata ilmantar da mutane su gane cewa kudin nan eh kamar yadda kuka kuna yin waya to za ku iya yin kasuwancin nan a hankali amma a fara da manyan center ayi a Lagos ayi a Kano saboda akwai kwararrun yan kasuwa da wayoyin masu business su ba za su wahala ba in aka sun dama can suna casualist din eh shikenan ka gane ku kuma fisan shi eh kai ta kiran manajan banki yana kwashe kudi a can yana kwashe kudi a can da Allah ku zo ku kwashe wannan saboda kai ma kada jin tsoron ka dauki kudin ka fita kasuwa ka fa inda ku saboda haka babban banki bai ilmantar da mutanen kasa ba da ya ankara kuma sai ya shigo da tsare tsaren da da kanshi ya soka ma cikin shi wuka to eh abin da yasa nace haka shine ka zo da tsare tsare guda biyu a kusan lokacin da duk mutanen kasa suke da bukatan walwala na'am kafin ta ko canza kudi da kuma rage yawan kudin to duk yanda za ka yi ka ce ba siyasa amma ni a iya fahimta na ba wata siyasa a cikin sa to amma dai gamsar da mutane eh to me ya dalile su waye yan siyasan da ke da kudi a kasan nan ba mutanen da ke cikin gwamnati a yanzu ba gaskiya su ne eh kafin ta ko su waye aka nuna kudade a manyan motoci yana kai musu gidajen su lalle su akai tayawo da shi ba su bane yanzu lalle to kana jin za su dauki cikin su su daba mu ka da kansu a a bankin ya fito da tsarin da yake ganin in yayi haka to zai taimake shi ya rinka amfani akwai abun da ke traditional tools na monetary policy monetary shine ka 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 daga kaza kai kaza kai kaza ya danganta da abin da ka gani to figo din kana ta aiki da abin da baka gani ba to kaman kana hukunci ne an ce maka wane wane abin da ya kamata kullun ka kulle shi a gida don karya fita ka fa inda ko amma kullun din baka gani shi to balle ma har ka kulle to shine kudin najeriya kullun ana cewa kudi ya yawa hannun mutane amma ba a kudin ba ba kuma ana kara fara ana kara rent domin ya rage yawan kudin da ke waje to shine muka ce ba gaskiya bane to da suka ankara ka san komai ankara ne eh lalle ku sai kuma idan mutum ya saurari wato dan kankanin dan dan hakkin da karaina sai tsole maka ido shi duk duniyar nan mafita kowa yake nema tattalin arzikin najeriya babba ne harajin da ake tara masu yawa ne a akwai kala kalan haraji da hukumomin haraji daban-daban na custom daban na illa revenue daban na nemasa daban na kaza da kaza da kaza da kaza da ba amma ba wanda zai tsoka nema mutane ido kaman harajin da ake cirewa a banki wanda ya fi kowane irin haraji sauki saboda yanzu in kai transfer za a cire maka USSD charges sai ma an gaya maka za a ce muna gani eh ka gane ko take kana so a baka bayani kaza eh to kudin harajin ka kaza ne sai ka la ka kaya to yanzu zaka zo kai gaddama da wannan to amma abin da aka ki a yi civil society a ilmantar da mutane kai harajin ku fa yancin ku wannan haraji da kuka bayar kun bari ya muku abu uku ne farko ya gina muku kasar ku na biyu ya samu muku da tsaron ku da kasuwancin ku sannan kuma ya ba ku dama na irin wannan bankin din ku ci gaba da yin abin ku a tsare ka ana a tsare ka ana saboda haka dalilin da akan cire wadannan haraji kenan to an yi maka haka yanzu idan ka taba yan najeriya a digital 
a digital economy din nan zai ki zai yaka ji wanda ba dan kwashe mishi kudi ba ko ni an kwashe ma sai da ga kai ga na je banki na ce daga yau man hajin transfer da duk komi na takatar in na ga ai to ba daga wajen ka ba ya fara aka yi to kuma masana to ai ilimi ne na computer wani yan bai bacci kuma yana na ya sa maka ido kuma ya sa agent a kanka ana neman wasu mukullai ne kawai naka kwaya kawai mu an sace su shi kenan an sace ko a cikin gidanka ko a wajen gidanka ko a wajen aikin ka ko a wajen hudan ka to subhanallah da zu kai maganar wayar da kai da kace ya wajaba bankin nan yayi ga al'umar kasa me yasa a lokaci guda bankin nan ba zai tilasta bankuna su bude a ci rasa a kananan hukumomi gaba daya 700 ne da 74 muke da su a Najeriya amma sai ka samu a birni in zaka kirga Zainab Bank yanzu a Abuja kawai zaka ga ya kai wajen 30 ko branch 50 amma me yasa ake gujewa kawai san da aka je sami naka da bindigogi to aka ratata da the first bank aka kwashe kudi a sami naka to wani banki ne wai taba tambayar su hasarar da suka yi a wannan lalle ko ka bin da ko yanzu bane fa da ya maka cewa duk harajin da kake bayarwa domin a tsare maka business din ne da environment din da kai kanka a kuma baka dama kai har a tsare maka dukiyar ka so banki shi yana operating a riba ne duk bankunan nan ba wanda a cikin shekaru 20 yace ya fadi sai dai riba sai dai riba kuma lokaci ma abinda muke cewa abnormal shine kazamiyar riba kafin ta kuma kazamiyar riba nan hawa hawa ne a kasuwanci a banki akwai charges da suke yi akwai businesses da suke akwai loan da suke bada akwai kuma wasu hanyoyi ma da su ne kawai suka san kowane banki ya san hanyar da yake yi yanzu kawai sai ka zo zaka shigo da danyen mai na san kudi ne a tunda lita ne da farashi ga yanda zaka siyar ta ke zan sa maka hannu a dauki kudin nan a tura inda za a baka man nan ka shigo da shi saboda na san a cikin awa 24 za a dawo da kudin saboda ka kai ka zama overnight millionaire ni ma zama overnight millionaire na bayan gida ko ta cikin gida subhanallah so ka gani so babban bankin ilmantar da mutane mutane suna shi bankin da yace people oriented kafafen da yake ilmantarwan bai kai ga ilmantarwa ya sun sun gaza kafafen ta ko kuma duk yana daga cikin wasu dabi'u na mutane wadanda sukan hana ruwa gudu akan abubuwa misali a ta ya za kai magana da inda babu banki ka tambaye su matsalan su mana in ka tambaye su matsalan su ka zauna da mutana ba sai ka kai banki na commercial ba abin da aka ce a samu a kalla microfinance lalle to microfinance sai da ilimi saboda haka ilimin kuma sai kuna da kwararru sai kuma kun dage da riba da faduwa da kuma neman in kun nemi riba kadan to akwai chances na ku ruguje gaba daya shi sa bankuna kullun suke neman manyan riba kafin ta ko to mu a irin shawaran da muka ba babban banki quite okay ba inda aka ce ni yanzu ban na manta ma a wani branch na bude eh na bude ma account din na misali saboda ba na bukatan in shiga bankin din saboda bankin din yana nan a sarar ne sama saboda haka kullun aka yi magana ba banki a nan girba an wuce wannan gaskiya ne kafin inda ko bankin ka na wayan ka wannan ilimin kawai ake nema duk wanda zai iya siyan waya yi waya za a ilmantar da shi to sannan ya fi kawa yau wannan na kawa ne lalle da ko kai kudin ka abin ne sai a kwashe nashi ba za a kwashe ba za a iya kwashe su ba yau amma sai an ilmantar to ilmantarwa kuma wanda bai yankewa ina mamaki mutum ya fito yace yana kare muradin filani saboda su ke sai da shadu ba filata nan da yake da sa 400 500 kowace kwaya daya ta fi karfin 300 kuma ya hana kanshi da karfin tsaya bayan ya fi kowa ilimi gaskiya ne bayan ya fi kowa kwanya kuma ya yadda wai ba zai yi ba kuma a ce masa wai ba zai iya ba alhalin yana iya yin wancan kawai mutun daya duk da masu POS din nan ba wanda zaka iske yana da miliyan 20 ya ice ta 
to arro arro na wanda zasu hadu da ai su suke karatu su ce a bude mana POS ga ga dan akwatin POS din mu ku ne amintattu mu ayyan mu mun yadda da ku ku tsare mana duk wanda zai sai sa ya siya a gonku kudin mu na ije to ba abin da bafillata ne yake siya sai dai ya je maka bai siyan kudi ya gina katan bene a kauye saboda haka yana da saukin mu amala da kudi ko kasuwa yaje bai jibgin abubuwa ko ana wuce gona da iri sai dai in biki zai yi ko maka din da kaya ma da sane da kaya kuma bai siyan kayan da kake siya bai siyan set din kudi saboda matan za ta iya tashi da an gama aure sai to gidi ne lokaci ya mana halinsa amma dai ina ganin mun ta buka sosai a cikin wannan dan akwai korafe korafe da yawa da mutane ke ta kiraye kiraye a zo a wayar da kan mutane musamman akan wannan kudi na stamp duty da kuma yadda ake ganin cewa bankin ya sauka daga matsayin da ya dauka na farko zuwa yanzu to yalla bai muna godiya kwalai da wannan lokaci da ka bawo da fatan kuma in wata rigimar ta sake ba ba rigimar ba wata ci gaba wata ci gaba za mu sake gaye toka to jama'a masu kallon mu da fatan kun bibiye mu daga farkon shirin har zuwa yanzu kuma kun ga yadda wannan tattaunawa ta gudana tare da masanin harkokin tattalin arziki wato Malayu Shau Aliyu wanda ya mana fashin baki tare da warware zare da abawa a wannan tirka tirka da ake ta kai ruwa rana akan wato wannan committee da kuma babban bankin Najeriya CBN to duka duka lokacin da aka dibar wa shirin kenan sai kuma gobe a daidai wannan lokaci mu saki haduwa da ku domin zuwa muku da wani sabon shirin to a madadin shi bakon namu ne wato Malayu Shau Aliyu sai kuma ni da na jagoranci shirin wato Umar Muhammad Gombe nake cewa mu kasance lafiya mu assalam masu sha'awar kallon shirye-shiryen Hausa a ko'ina a sassa daban-daban na duniya a yanzu haka tashar talabijin ta Kaftan TV Hausa birnin tarayen Nigeria Abuja ta ci gaba da yada shirye-shiryen ta masu ilmantarwa fadakarwa da ayatarwa ya zuwa labaru da al'amuran yau da kullun akan decoder Star Time DDT 142 da kuma DTH 144 tashar talabijin ta Kaftan TV Hausa birnin tarayya Abuja tana maraba da dukkanin tallace-tallacen hajojin ku sanarwar bukukuwa in aure da sauran tarika domin neman karin bayani ana iya tuntubar tashar ta Kaftan TV Hausa dake floti mai lamba 32 Ibrahim Gambari Crescent kan Titin Amin Saleh Crescent Katampe Extension Abuja ko Abuja Water Ho 0703 Kaftan TV Hausa gamsuwar ku shine farin cikin mu Ya Captain TV na Hausa Captain TV na Hausa Mata maza duka sai ku kamo Ya Captain TV na Hausa So papi sai ku kamo Captain TV na Hausa Har da mata sa tu ku kamo Captain TV na Hausa Dan mata sai ku kamo Captain TV na Hausa Yara 